Забыл поставить свой... Забыл поставить свой цветок, ребят. Ой, господи. Всем огромный привет. Боже, какие вы все красивые у меня собрались. Рад вас всех приветствовать, ребята. Фу, с этими магазинами, вы знаете, а, покажу свой обзор покупок и немножко с вами поболтаем. Так, начинаем все по порядку. Значит, у нас была среда, была среда и на календаре у нас на обеденном перерыве отправляйся в парк 8 декабря. Ну, смогу смелостью оторвать этот листок. 8 декабря уже в этом году никогда не будет. И у нас декабрь. Это видео выйдет утром. Поэтому всем доброе утро, всем самого-самого добрящего, самого добрящего утра. Утра. Говори, что думаешь. Декабрь, 9 четверг. Ребята, с каждым разом все по чуть-чуть, по чуть-чуть, и мы приближаемся с вами а, к Новому году. Приближаемся к Новому году. А, каждый спешит а, что-то купить а, к праздничному столу, а, какие-то покупки а, к свои, своим родным, близким, на подарочки. А, а говорю, говорю, а вот у меня такое впечатление, что много сильно вот это вот моего читания языком. Ну, некоторые пишут, что меньше разговора, больше, больше дела, да? Быстрее показывать. Так что... Может, действительно, меньше разговора, а больше э, дела. Так что переходим, переходим к моим покупкам. В этот раз мои покупки были скромные. Я немного разнервничался. Знаете, везде такое впечатление, что вот когда достаешь ты телефон, начинаешь идешь и снимаешь себя, или начинаешь снимать в магазине, такое впечатление, что люди вылезли как будто из пещеры, и на тебя смотрят, как будто, как будто я вылез из пещеры, понимаете? Как будто я вылез из пещеры, с этим телефоном хожу, сам с собой разговариваю на телефон, снимаю продукты, как одна сказала, в нас не можно тут снимать, знаете таке? С таким, знаете, с таким акцентом. Ну, я, конечно, глянул, потому что изначально, когда вот подходили там или охранники, или вот эти вот продавцы, бегала за мной тоже по АТБ одна продавщица, три раза бегала, и к охраннику подбежала, говорит, там ходит, снимает один, иди посмотри, там ходит, снимает один. Он так глянул, подошел, рукой махнул, мол, типа, ну, люди, 21 век на дворе, уже все, все технологии у нас в этом, в телефоне, уже ничего не нужно. Вот, вот, вот наш смартфон, которым можно и снимать, и фотографировать, и переслать. Раньше что было? Почта, открытку написал, и ждешь, сидишь, сидишь ждешь, пока эта открытка дойдет. Сейчас написал сообщение, секунда, и уже тебе э, прислала. Сейчас поезд, покупаешь билеты на, на поезда, на самолеты, все через э, интернет. Все уже по-другому, понимаете? Ты когда начинаешь снимать это видео... Мои покупки из Ашана. Ребята, никак, никак не начну покупки из Ашана. А, значит, много, много я не покупал, кое-что такое купил, по списку поехал, купил. Ну, наверное, еще поеду перед праздниками, кое-что докуплю. А, купил а, для своего кулинарного влога, так как я тоже буду какие-то вкусняшки готовить, поэтому тоже кое-что прикупил. Хочу сразу сказать, что чайник нашли, но он бракованный. Он остался один в Ашане. Я не понимаю, почему а, вот этот бракованный товар, который остается у них, ну, спешите его или а, ну, удалите с сайта. Бедный вот этот лазил по этим э, ступенькам, искал этот чайник. Он пока его нашел. 20 минут потратил я. Он, он нервничал. Я нервничал. Говорю, ну ищите, но ну, он уже должен быть. На сайте светится, что он есть. Тефалевский чайник за такую халявную цену. Оказывается, он бракованный. Ой, короче, такие, ребята. Покупки. Барьер. Все же таки я взял этот барьер. А он идет с картриджем, как я уже говорил. Ну, открывай, открыть вам показать. Ну, что открывать? Открывать, ну, открою, покажу. Ребята, очень интересная цена. А, сколько он? 89 гривен. Кстати, в АТБ а, завтра начинается, ну, сегодня уже в четверг, да, начинается тоже акция, а там тоже будет барьер, но там, кажется, на 3,6 литра, если я не ошибаюсь. Я буду делать обзор. Сейчас я достану свой журнал, свою газету, на которой на стене. Так. И здесь он а, тоже, тоже очень хорошая цена. Вот, а, фильтр горлачек, тоже барьер, только он на 3,6 литра, он чуть побольше. Я думаю, тоже он с картриджем, 100 гривен. А тут мой XS размер на, на 2,5 литра. Ну, я считаю, и вот этот по цене ВТБ за 100 гривен, и вот этот за 89 гривен, я считаю, хорошая цена, так что можно взять. Один картридж стоит 106 гривен, представляете? Ну, а что не сэкономить, можно эти горлачки понакуплять. Понакупить этих лайчиков, и вам будет всегда новый этот. Боже, что... Не хочу вытягивать. Вот, ребята, картридж. 
ну понятно, кассета, да, сколько тут а, пишет использовать, я вам скажу, что так, если, ну, зависит от того, сколько человек а, в семье, да, если один человек, то, конечно, а, карточек будет дольше, если два, то, а, то есть, время использования уменьшается. Ну, не буду вытягивать, оно все подписи тут у меня стоит, ладно. Я думаю, таки, таким каждый э, пользуется, а у кого стоит обратный осмос, где-то там понизу в шкафчиках, это вообще шикарная штука, конечно. Это вообще классная штука. Но, как говорят, маймо, то что маймо. Хорошая цена, поэтому я взял. Колер индиго. Кстати, это такой, как у меня вот стоит на кухне. Я не показываю, мне нужно просто его помыть. Ну ладно, тут все свои. Ой, ребят. Тут все свои. Вот точно такой же. Точно такой же, все. И что, я сейчас его просто вымою хорошенько, поменяю картридж, а этот у меня будет на всякий случай запасной. Кстати, вот этот а, тоже я недавно покупал, потому что вот этот мой предыдущий, который у меня был, я его разбил, треснул он у меня, поэтому мне пришлось опять купить новый. Может что-то с этим случится, вот с этим. А у меня уже будет запасной. Кстати, нужно подумать, может еще купить. Ну, я скажу, что он, вот просто это на, от воды как-то называется, не накрыт, а как камень, камень. Просто его нужно хорошо просто с моющим вы... обмыть. О, Господи, я же говорил, с этим бумбоном себе это синяк сделаю. Уже хочется нового года. Так, все, показал вам этот фильтр лайчик. Ребята, такие мои покупочки для моего, для, для дома. Взял такую, как она правильно называется, шумовка. Потому что я вот только недавно, а, недавно узнал, что вот это называется шумовка. А я, как, как я называл это, черпак. Я, знаете, вот варю там или пельмени, или вале, вари, вареники, и у меня такая есть старенькая еще железная, она такая с острыми краями, и я когда начинаю вылавливать там или, ну, в основном вареники, они почему-то, я вот вылавливаю, и она режет тесто. Я думаю, я возьму вот эту пластиковую, тефалевскую взял, у меня, в принципе, все вот эти вот штучки тефалевские, Цел, целый набор собрал вот этих тефалевских штучек. Вот такую лопатка у меня есть, потом вот такая лопатка, ой-ой-ой, гляньте, нужно абразивной мне это не мыть. Начинаешь мыть абразивной стороной щеткой, начинаются все равно а, эти потертости видны. Так что, ребята, абразивной стороной не мойте. Потертости видны. Вот просто вижу, как новая выглядит. Новая и как вижу старая. Абразивной стороной щеткой не мойте вот эти вот тоже свои штучки. Потом вот эту для а, спагетти я брал в этом, а, в Икее. Кстати, в Икею, ребята, не пускают. Нужно иметь, нужно иметь, не, не так во, как моя бабка сказала, не так во, а вот так во. И один, и второй. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Не говорю вслух, потому что YouTube не пропускает такие видео. Я и одну штучку написанную, и вторую штучку записанную, и с мокрой печатью. И, кстати, уже не полгода... О, браслет садится. 10% осталось. Уже не полгода, как заверяли, а три месяца действительно только должен быть сертификат. Вот, и должен быть... А, при себе должен, должен иметь паспорт. Вот, вот такая у меня есть штучка. Ну, короче, ребята, как, начался, как у меня начались кулинарные влоги, я начал по чуть-чуть запасаться вот этими всякими... Как она называется? Как я говорю, кухонная утварь. И, ну, так и пошло. Знаете, может, нужно было собирать такие всякие цветные, потому что как-то интересно, знаете, с цветными работать. А я вот начал все это черную собирать. Ну, может, когда-нибудь разживусь на цветную, потому что цветные немножко дорого стоят. Что у меня еще есть? А, вот эти вот щипчики, это тоже я в Икеа дал. Кстати, очень-очень удобные эти щипчики. Так, потом у меня шок взял. И вот такие вот. У меня еще есть, это я тоже в Ашане брал летом, по 80, кажется, гривен, не помню. Тоже очень удобные. А что я ими переворачиваю? На гриле стоит можно перевернуть, рыбку можно перевернуть, вытащить из этих... Ну, короче, на кухню, для кухни сойдет. Вот тут еще где-то целая куча всего. Эту ложку вы мою видели. Кстати, вот эту ложку мне нужно было тоже... Я еще, гляньте, этикетку не... ничего не пользовался ей. Нужно эту ложку мне тоже надо было взять вот такого цвета. Походу у меня... Ну, это Ашановская марка... А нет, а что одного цвета? Пусть будет цветное. Да, пусть будет цветное. Так, это я уже заехал далеко. Так, взял эту я шумовку. Это сюда. А сколько она стоит, сейчас я вам скажу. 75 гривен. Типа, ну, ну, приблизительно вот так все стоит. Плюс-минус так вот 50, 55. А вот шумовка 75. Не знаю, что. Так, потом эта ложка моя старая. Сколько она стоила? Я уже не помню. Еще не открывал. Эту я взял лопатку тоже для своих кулинарных влогов. Торговая марка. Ашановская торговая марка. Фокус. Трясется все. Ой, мамочки мои дорогие, ну гляньте, все как в тумане. Так, 109 гривен вот эта лопатка. Ну, хозяюшки знают, да, для чего там перемешивать тесто в, в этих в мисочках. Ну, удобное будет. Так, ребята, потом все ж таки взял я силиконовый коврик. Такие дорогие, капец. Я зашел в эпицентр, извините. В эпицентре самый дешевый коврик, силиконовый коврик, 300 гривен. 
А вот тот, который мне понравился, знаете, он чуть побольше был. 800, кажется. Да, 800 гривен. Я думаю, ого, ничего себе. Ну, я взял вот этот простой такой бюджетный, тоже силиконовый. Просто, знаете, когда, э, ну, хозяюшки, как вы, вот я готовлю на, на столешнице, да, я ее там повытираю, помою, там, э, побрызгаю этим специальным средством антибактериальным, еще раз салфеткой повытираю насухо, и начинаю там раскатывать тесто на столешнице. Но когда я снимаю видео, знаете, все равно какое-то у меня такое впечатление складывается, что вот как будто я работаю, вот, я знаю, что стол чистый, но вот такое впечатление, что вот я работаю как бы на грязном столе, хотя я все делаю для себя, знаете, даже если бы там что-то где-то как-то где-нибудь как-нибудь где-нибудь с кем-нибудь а, все таки взял вот этот силиконовый коврик за 90 гривен долго выбирал а там были цвета такие знаете поносно как кашечного цвета выбрал я вот этот вот белый взял вот этот белый ну не буду раз, раз, раз это разматывать вот такой вот белый взял я думаю пойдет да не знаю или правильно а я мыслю что я правильно его взял, ну, раз делать, если что-то делать с тестом, да, на коврике. Ну, а если вот для себя, вот, вот скажите, как правильно с, с тестом? Удобно с этим ковриком работать с тестом? Или все-таки а, вот удобнее, когда вот большая, а, большая вот столешница на вот этой, на кухне, вы работаете прямо на, на рабочей поверхности? Потому что коврик все равно маленький, и по-любому тесто будет куда-то там выходить за рамки коврика. Вот. И я подумал, ну, все равно для видео должен быть коврик. Думаю, хай буде для своих этих кулинарных всяких десертов. Вот этот коврик мне обошел, да, я сказал, 90, 90 с копейками. Думаю, хай бюде. Че, че, самый такой бзик, мой такой бзик. Так, ребята, потом а, взял, а, а, буду готовить вкусняшки всякие, взял вот эти вот ядра грецкого ореха, просто они мне нужны целые для украски. Ну, не буду все, все говорить и все рассказывать. Кто следит а, за моими видео, тут а, ну, узнаете, увидите, да. Устал, честно устал. Вот, знаете, если думаете, что вот так прийти просто в магазин, там, снять видео, а, может, одно видео снять и легко, но если я так уже выезжаю, то я снимаю не одно видео, и не два, и не три, а ключусь, верчусь, и поеду туда-сюда, и постоянно вот этот а, а, говорить, говорить, снимать, снимать, и если там еще, ну, приходят, а, подходят к тебе и сделают какое-то замечание, что вы тут снимаете, вы не имеете права, и у меня вот эта вся харизма моя, а все мое настроение, а, знаете, пропадает, куда-то девается. И когда я включаю камеру, у меня уже нет настроения не снимать, а, ничего показывать, и вообще собираюсь и уезжаю. И понимаю, что те люди, которые делают мне замечания, что ну, у нас нельзя снимать, у нас нельзя это. Люди, опомнитесь, пожалуйста, вы в, как, в каком веке уже живете? Да можно снимать и показывать. Гляньте, видите, устал, честно устал. Голова болит, сейчас выпью таблетку и буду отдыхать. Сейчас у нас сколько времени? Уже поздно, уже почти 11 часов. Всегда, вот всегда покупки, это вот, иногда думаю тоже, вот сумку прихожу, думаю, у меня нет настроения снимать, но сумка все, все равно, вот стоит сумка, я знаю, что она стоит, и я все равно должен с вами поделиться там или своими покупками, или еще чем-то. Продолжаю, потому что действительно, языком мэлю, мэлю мне нужно посадить, а работать куда-то диктором на этом, на телевидении. А вот, взял вот эти вот орехи. И как я уже сказал, что мне просто нужны а, целые орешки. Потому что искал где-то подешевле, но не нашел. Самые дешевые вот эти вот вашани, вот это их марка, э, сколько не 70, кажется, чем-то гривен. Вот, 100, 120 грамм. Но это так, знаете, увидите. Потом взял вот эти вот э, ядра, или как они правильно называются, не ядра, а стружка, миндальная, миндальная стружка, или как оно, миндальные эти, как их называют, миндальные миндальные, миндальные вот эти, миндальные. Они такие дорогие, ребята, капец, 90 гривен тоже, сколько тут, 125 грамм. И они, кстати, тоже самые дешевые получились, потому что торговая марка, сколько я не смотрел, сколько я не искал, вот, самые дешевые а получились вот эта миндальная присыпка. Ну, как они называются, миндальная... Господи. Забыл. Ну, вы поняли, да? У, у меня тут все, у меня тут все, меня поймут, меня поймут. Тоже взял, взял для своих кулинарных а, влогов. Ну, это, это, этого пакета мне хватит надолго. Так, потом взял вот такую глазурь а, шоколадную. Тоже ашановская, 17 гривен она стоит. А, кстати, очень а, а, просто готовится. Просто а, в посуду даем 50 грамм а, с этого масла сливочного, а 3 ложки воды, разогреваем, постепенно всыпаем вот эту вот а, глазурь, размешиваем, и все, и она готова. И можно поливать там ваши тортики, кексы. Это тоже а, для моего а, следующего рецепта. Так, взял а, два пудинга со вкусом а, сливок. Не знаю, что здесь нарисованы эти а, вишни. Я помню просто очень-очень давно. Но я не просто буду делать пудинг и просто его есть. Это было бы тоже очень просто. Тоже кое-что приготовлю. Поэтому а, следите за моими видео. Я думаю, понравится вам очень рецепт, и вы тоже приготовите. 
очень давно, когда-то, кстати, вот эта фирма тоже очень хорошая, не реклама. Это не реклама, я покупал за свои деньги. Это, кажется, немецкая фирма, никогда меня не подводила. Очень давно, еще только вот тоже я вспоминаю, когда открыли вот эти вот границы с Польшей, когда начали привозить, помните, в пакет, мороженое в пакетах, которое нужно самому было сделать, вот эти вот пудинги, потом вот эти вот галяретки, ну, желе, потом вот эту вот мивину, еще она не называлась мивина, а называлась вихонг, кажется. Что там еще? Вот эти вот а, бульоны с желтыми крышками. Помните, сухой бульон а, с желтой крышкой. А, финею, а, маргарин, вот это вот рама. Я помню, как-то мама принесла вот эту зеленую финею и хлеб, а, и, ну, обыкновенный батон. А я еще тоже был школьником, боже. Я эту, а, а финея эта зеленая, там была синяя обыкновенная, а зеленая была слегка такая соленая. Ребята, мне казалось, что я, что я съел пол батона и пол этой финея. Я приходил на кухню и мазал, и мазал. Представляете, то есть на то время, насколько мы не знали, что это маргарина и насколько мы были далеко от всего. И вот, и вот, этот, вот этот пудинг я первый раз попробовал у своей бабушки, пришел, ну, к отцовой маме, <coughs> мама, мама моего папы. Она приготовила, ребята, я не мои вкусовые рецепторы, просто я думаю, как, это, как она это приготовила? Ну, я был ребенком и не спрашивал, как она приготовила, она всегда говорила, Виталик, приди ко мне, я сделала будун. Не пудин, а, а там по-польски или как на было, будун написано, да? Я приготовила будун. И она всегда вот эти вот будуны делала. То шоколадный, то кофейный, то клубничный, всегда разные эти вот будун. И я уже когда подрос и увидел вот этот будун, тоже начал покупать. У меня не получалось его приготовить, хотя, хотя он очень просто готовится. Развести 4 столовые ложки воды, размешать, на пол-литра залить молоком и на огне 2 минутки помешивая, и, и будун готовый. А когда я уже научился, он у меня всегда при горал, э, кастрюли все пригорали, но потом, когда я уже научился, потом я уже наелся этого будуна, с будуна, и все это, да, я уже на него даже смотреть не мог, тоже кое-что буду делать вкусное и интересное. Так, взял вот эту вот приправку э, к, к, к мясу, ну, к стейкам, к мясу, э, 25 грамм тоже, по, сколько на по 11 с копейками, вот это тоже очень вкусная приправка Торчин, э, кстати, ее Торчин выкупила это Нестле, да, знаете, если перевернете, увидите фирму Нестле. То есть самые хорошие такие качественные продукты, которые у нас в Украине пользуются спросом, который имеет большой процент продажи, Нестле покупает сразу, выкупо, вы, выкупает торговую марку и все. Хорошая это вот весенняя зелень. Кстати, кстати, очень классно получается, если берете творог, 200 грамм творога такого хорошего, даете одну чайную ложку вот этой зелени, добавляете немножко сметаны или там можно майонеза, Сварили, сварили яйцо, потерли и взяли багет, на сковородке багет немножечко с двух сторон, так, чтобы до золотистой корочки, потом вот это все намазываете, творог с этими вкусняшкой, очень получается вкусно. Нужно как-то приготовить, кстати, это десерт, десерт говорю, рецепт написан вот на этой упаковке, я уже как-то делал, нужно потом еще на видео, на видео как-то тоже еще сделать, ребята. Так, все таки я смотрел на эту скатерть, ну это не скатерть, а там было написано как скатертина, но это не скатертина, не скатертина а как сейчас по-модному называется раннер. Стояла цена 29 гривен, но это не 29 гривен, это просто неправильно стояла цена. Я думаю, он точно не мог стоить 29 гривен. Я возьму, и прежде чем ну, подойду на кассу, я его отсканирую, сколько он будет стоить. Настолько он мне, настолько он мне понравился. Знаете, создает какой-то какой домашний уют. И даже для э, моих обзоров там э, на кухню... А, вот, видите, вот, 87. А я даже не видел цена, цену. 80, 87. Я его развернул. Смотрю, ну да, 29 гривен он точно стоить не мог. Классный, да? Очень красивый. На стол поставить, как, ну, он не будет не как скатерть, а вот как раннер. Вот такой новогодний. Тут и шишки, тут и, и эти всякие астролисты. Ну, в таком рождественском стиле. Я его просканировал, думаю, нет, я его все-таки возьму. Хай буде! Еще цена у меня осталась. Гляньте, они еще... Вот представляете, вот зачем портить так? А, не, аккуратненько, аккуратненько это. Аккуратненько это. Все, я думаю, э, просто будет мне служить, как э, на новогодние праздники. Я на нем ничего не буду не готовить, не, не есть. Просто для вас, чтобы было красиво и для меня порадовать, как говорится, глаз. Так. Так, ребята, это показал, это показал. Это тоже показал. Ну и еще. Там на подарке тоже меня, я в прошлый раз показывал, кажется, купил вот этот а, дневник с золот, золотой такой, с золотыми этими краями. И потом, и, и сегодня еще один взял. Вчера еще один взял. 
потому что еще кое-кого мне нужно поздравить там чисто символически с Новым Годом. Я думаю, такие подарки ну, будут нормально, да? Я думаю, что нормально. Если не понравится, то... Ну, это не, не это. Не из простых этих дневников. И что, ребята, взял пару бананов. Глянь, такие красивые бананы. Это я тоже не просто есть, а буду кое-что творить, творить и творить. Взял вот такое обалденное, красивое. Как оно называется? Манго. Авокадо. Манго. Авокадо. Авокадо зеленое. Или вот это. Короче, честно, если напутай, манго и авокадо. Буду кое-что творить новое. И что? Ну ладно, еще вам покажу. Ну, я же не говорю, что я буду делать. Ой, ладно, не буду доставать. И взял пакет замороженной клубники. Это тоже кое-что я буду творить очень вкусное на своем канале. Все, мои хорошие, я жду ваши комментарии. Мне очень приятно с вами общаться. Комментариями. Это очень для меня сильная поддержка. Комментарии для меня. Ну, я вам очень всем благодарен за ваши теплые и такие классные комментарии. Я вас очень люблю. Я вам всем желаю хороших покупок. Экономьте, экономить это не стыдно, а экономить это правильно. И крепкого здоровья. Бо не будет здоровья, не будет у нас ничего. Все, всем пока-пока.